são pessoas, no caso, que mau caráter, né, no meu conceito, pelo menos, porque é uma pessoa que tem a intenção de machucar o outro, sabendo que está ali enganando o outro e ainda assim faz, então é, é um mal consciente, faz com que as pessoas passem a amá-los, né, amá-las, porque a gente está falando aqui é do transtorno em geral, tanto homem quanto mulher, sem retribuir esse amor. Então, aquele future faking que eles fazem muito, elas fazem muito, cria aquela coisa, eu quero casar com você, ter filhos, família e tudo. E a pessoa, lógico, se já tem esse sonho também, nossa, aí pronto, já começa a ver a vida agora junto com essa pessoa. E aí, de repente, essa pessoa te abandona, né? vai embora, como se você nunca tivesse existido, e aí a dor, a decepção é muito grande. E por isso que machuca tanto os corações das pessoas, e essa é a real intenção, porque essas pessoas já são machucadas, né? Então, eles querem que todo mundo fique lá sofrendo junto com eles e elas. Fingem que amam para roubar, matar e destruir, veja lá. Por que que essas pessoas fazem isso? Vêm para roubar, matar e destruir? Roubar o quê? A nossa paz, roubar a, a nossa alegria, matar os nossos sonhos, destruir a nossa alma... Por quê? Porque são pessoas que são usadas pelo inimigo. Uma pessoa que se fecha ao amor, desiste de ser feliz, que não vê Deus como o Senhor e Salvador, e sim se revolta contra Ele, vai odiar todo aquele que crê, que tem luz própria, que vem do Criador. Então, assim, no mundo espiritual, que é o que eu falo no canal, isso se explica assim, e é bem, bem simples, né? Para que complicar? A psicologia explica a parte do falso self que é aquilo que eles fingem ser poderosos, grandiosos, e o espiritual mostra de verdade quem são. Na realidade, no profundo né, da alma, que é pura escuridão. Lógico que tem os graus, tá, gente? Mas de todo jeito, de uma forma ou de outra, né, eu estava conversando com a Lu sobre isso ontem e hoje, ainda assim temos que ter cautela, prudência, porque são pessoas que estão do outro lado, de lá. Né? Tem prazer em fazer o mal e não em fazer alegrar o coração de Deus, e sim o coração do satanás. É, usam da inocência de alguém para tirar proveito, então você vai lá com seu amor, você vai lá com a intenção de ajudar, porque eles e elas fingem que precisam da nossa ajuda, que precisam de salvação, e que só você pode fazer, que sem você ele não é nada, ela não é nada, então vai usar isso contra você, porque você está ali acreditando que realmente essa pessoa precisa, mas a pessoa não precisa de nada, Aí quando você vê, você tá lá se matando, tentando ajudar essa pessoa, e a pessoa tá oba, oba, já lá, tomando um sorvete, batendo papo com a outra pessoa, e você tá lá sofrendo, tentando ajudar a pessoa, achar a solução do problema, porque a pessoa, na verdade, só usou isso para te sugar, para te manter ali, preso, presa, para poder né, ter você lá constantemente. Aos pouquinhos, conta gotas, o veneninho jogado sutilmente todos os dias, até o ponto que você, quando acorda, aí vem o tombo grande, né? Mas Deus é mais. 